കാക്കനാട് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാക്കനാട് സ്വദേശി ദേവികയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പറവൂർ പല്ലന്തുരത്ത് സ്വദേശി മിഥുനാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനും ഗുരുതരമായി പൊളലേറ്റു വിവരങ്ങളുമായി ബി ജി വിനീത ചേരുന്നു വിനീത പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്നാണ് നേരത്തെ അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് പോലീസ് ഇതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നാൽ അതേസമയം പ്രണയ പ്രണയ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത് അത് നിരസിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ബൈക്കിലെത്തിയ പറവൂർ സ്വദേശിയായ മിഥുൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും തുടർന്ന് വാതിൽ മുട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് കഥക തുറന്നത് തുടർന്ന് ഇയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ തീ കൊടുത്തുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ദൃക്സാക്ഷികൾ നമ്മളോട് ചേരുകയാണ് ഇവരാണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ ഉൾപ്പെടെ കേട്ട അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതൊക്കെ ഇവരാണ് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് വരുന്നത് അന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൾ ഇറാത്ത് കിടന്ന് കത്തുന്നതാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ അത് ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പിന്നെ അമ്മ പറയണ കേട്ടപ്പോഴാണ് അത് മകളുടെ മേത്ത് പെട്രോൾ വെച്ചെന്നാണ് പറയണത് ആ ചിച്ചിയുടെ മേത്തും കംപ്ലീറ്റ് പെട്രോളായിരുന്നു പിന്നെ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അകത്തും വന്ന് നോക്കിയവർ പറഞ്ഞ അകത്തും ഒരാളുണ്ട് പുറത്തും ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് വേറൊരാൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഇവർ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസാണ് ഈ പയ്യനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് ആ കുട്ടി താഴെ വന്നുള്ള ചേട്ടൻ ദേഹത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിന്ന് കത്തണയായിരുന്നു ദേഹത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മറിഞ്ഞു വീണു പയ്യൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പയ്യനെ പോലീസ് വന്ന് പോലീസ് ജീപ്പിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് പെൺകുട്ടി അപ്പം തന്നെ മരിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ അമ്മ അബോധാവസ്ഥയിലായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇളയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാണ് ഇതാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഇതെന്താ ആരാണ് ആ ചേട്ടൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇളയ കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ചേച്ചീനെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ വെച്ചാൽ ശല്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലും ചെന്ന് ശല്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവർ മിനിഞ്ഞാന്ന് ദിവസം ഫോ പാർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പരാതി കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണോ ഇന്നലെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലും ചെന്ന് ഇതിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് പുറത്ത് വിട്ടില്ല ആ കുട്ടി അതിന് അമ്മ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ രാത്രിയാണ് ഈ പതിനൊന്നേ നാൽപ്പതായി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാതിൽ മുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടോൾ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇളയ കുട്ടി പറഞ്ഞതിന് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ ചേച്ചിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മിഥുനും പെട്രോൾ ശരീരത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ പയ്യൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കത്തുന്നത് പക്ഷെ ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വന്ന് നോക്കിയ ആളുകളെ പറഞ്ഞത് അകത്തും പുറത്തും രണ്ടു പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഇളയ കുട്ടി പറഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ വീട് മേളിലാണ് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരാളെ പോലീസ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിവിട്ടു രണ്ടാമത് ആംബുലൻസിലാണ് കയറ്റിവിട്ടത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെൺകുട്ടി ഏതാണ്ട് മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കൈക്ക് ഒരു അനക്കൊണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പയ്യന് ഒരു ജീവനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരാളാണ് കാര്യം ഇവിടെ വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം കണ്ടിട്ട് സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇത്തരം ഒരു വിവരമാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പോലീസും ഒക്കെ എത്തിയിട്ട് അവർ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട് ഇതിനുശേ
വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടി അച്ഛൻ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു അച്ഛനെ തള്ളി മാറ്റി അകത്ത് കയറി പെൺകുട്ടി മുട്ടിയുടെ ദേഹത്തും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ അവിടെ അച്ഛനെ തീ കൊളുത്തി പെൺകുട്ടി ഇവിടെ അച്ഛനെ മരിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ അവരൊക്കെ എണീറ്റ് അറിഞ്ഞ് വന്ന് അവർ പോലീസിൽ അറിയിച്ച് പോലീസ് വന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ബോഡി ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയി പയ്യനെ പയ്യൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അന്നേരം ആ പോലീസ് ജീപ്പിൽ തന്നെ കാണമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ആ അതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയണേ ഭീഷണി പെടുത്തിയെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കൂടുതലും ഇവിടെ കൂടിയപ്പോഴാണ് നമ്മളറിയണത് മറ്റേ ഇത്ര സംഭവമാണ് നമുക്കറിയാവുള്ളൂ പക്ഷേ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വാർഡ് കൗൺസിൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം പെൺകുട്ടീനെ കുറിച്ച വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലുള്ളവർ പറയണു ഈ തുടരെ തുടരെ ഈ പയ്യൻ ശല്യം ചെയ്യണ കാരണം കൊണ്ട് ഇവർ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ വൈരാഗ്യം തീർത്തതാണോ എന്നും അറിയില്ല അപ്പം അത് കൗൺസിലറോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരല്ലാതെ തീർക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ വൈരാഗ്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഞെട്ടലാണ് നാട്ടുകാർ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്താ പറയുക സാമ്പത്തികം കുറവാണ് എല്ലാവരും ആ ചേച്ചി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയായിട്ട് കാക്കനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ കളക്ട്രേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണു അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം ആറുമാസം ആറുമാസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ ചേട്ടൻ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ വർക്കുള്ളൂ ഫാമിലി സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരെ എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇളയതും പെൺകുട്ടിയാണ് എറണാകുളത്തെ കാക്കിനാടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിനീത വിജി അവിടെ നിന്നും തുടരുന്നുണ്ട് വിനീത എന്തായാലും സ്ഥലത്ത് പോലീസ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പേർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് അവിടെ എം എൽ എ പി ടി തോമസ് അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് വളരെ ദാരുണമായ സംഭവമാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായത് എറണാകുളം കാക്കനാടാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം യുവാവും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാക്കനാട് സ്വദേശി ദേവികയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദേവികയുടെ അച്ഛനും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവ സമയത്ത് ദേവികയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ് മിഥുനാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പറവൂർ പല്ലന്തുരത്ത് സ്വദേശി മിഥുൻ അവിടെ ബൈക്കിലെത്തുകയും തുടർന്ന് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് തീ കൊളുത്തുകയുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം മിഥുന്റെ ദേഹത്തും മിഥുൻ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയാണ് എന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് ഈ മിഥുൻ തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ദേവികയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ദേവികയ്ക്ക് അത്തരത്തിൽ മിഥുന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശല്യപ്പെടുത്തലും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി മിഥുൻ വീട്ടിലെത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയും തുടർന്ന് തീ കൊളുത്തുകയുമായിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എറണാകുളത്തെ കാക്കനാടാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ ആണ് മിഥുൻ എന്ന യുവാവാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെയും മിഥുൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവാണ് എന്ന സൂചനയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നിരന്തരമായി ഈ പെൺകുട്ടിയെ മിഥുൻ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ പരാതിപ്പെടുകയും വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ കംപ്ലയിന്റ് നൽകുന്ന സാഹചര്യവുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് പോലീസിൽ തൻ്റെ മകളെ മിഥുൻ എന്ന യുവാവ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ദേവികയുടെ അച്ഛൻ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടത്
ഇൻഫോ പാർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള അത്താണി ലാവണ്യ റോഡിൽ മണ്ണാർക്കാട്ട് മൂലയിൽ ഷാലൻ മോളി ദമ്പതികളുടെ മകൾ ദേവികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പറവൂര് സ്വദേശി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുമാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദേവിക നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് എം എൽ എ അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാർഡിലെ കൗൺസിലർ സ്മിതയും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണായിരുന്ന ഓമനയും ഒക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പ്രത്യേകം ശുപാർശ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്തൊരു പേരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ദാരുണമായ ഈ അന്ത്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ ഒരു തുടർക്കഥ പോലെ ഇത്തരം ആക്രമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ ഇതേപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തിരുവല്ലയിൽ ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവതരമായി എടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ സഹായം കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരം പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ വലിയ പ്രചരണം നടത്തേണ്ടതും അനിവാര്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ലോകം നടിച്ച് ഈ കുട്ടിക്ക് ലോകം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയായുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ മണ്ഡലമായ തൃക്കാക്കരയിൽ ഇൻഫോ പാർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുണ്ടായ ഈ ദാരുണമായ സംഭവം ഞാൻ അരൂര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയായി ഒന്നൊന്നര മാസമായി അവിടെ ആയിരുന്നു ഇവരും അറിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം വാർഡ് കൗൺസിലർ സ്മിതയുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വാർഡിലെ കൗൺസിലർ ലിജി സുരേഷുണ്ട് മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും അയൽവക്കംകാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഇന്നലെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഈ ഈ തീ വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച ഈ പയ്യൻ വന്ന് എന്തോ സംസാരിച്ചു എന്ന ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം കാക്കനാടാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് പോലീസും നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും അടക്കമുള്ളവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ എം എൽ എ പി ടി തോമസിന്റെ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത് വളരെ ദാരുണമായ സംഭവമാണ് എന്നാണ് പി ടി തോമസ് പ്രതികരിച്ചത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നും വിനീത ബിജി പങ